असलम वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एम शूज आज की वीडियो में हम एन के कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन हैं इनको डिस्कस करेंगे काफ़ी पास्ट पेपर के अंदर भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें तो अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ को चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं अगर तो इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारी इस हमारी जो वेबसाइट का लिंक है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है वहाँ से आप हमारी वेबसाइट को ओपन करके इस वीडियो को इस वीडियो की जो पी है उसको डाउनलोड कर सकते हैं तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म फ्राम सोर्स टू लोड इन अ सर्कट इज़ कैरिड बाई तो जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम सोर्स से सोर्स से लोड की तरफ ट्रांसफ़र करती है तो हमारे पास सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये वायर है जब भी हमारे पास जो तो जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स टू लोड ट्रांसफ़र करती है उसको किसके जरिए कैरिड किया जाता है बाय फ्री इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द कनेक्टिंग वायर्स इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कनेक्टिंग वायर्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कनेक्टिंग वायर्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बिटवीन एंड अराउंड द वायर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ये स्टैटिक चार्ज के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो हमारे पास मूविंग चार्ज होता है उसके इर्द गिर्द जो है मैग्नेटिक फील्ड होती है जब भी किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसके इर्द गिर्द फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सपोज करते हैं हमारे पास एक वायर है इसके 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 इसमें से एक करंट आई पास कर रहा है तो जब भी क्योंकि करंट इसलिए पास कर रहा है कि इसके अंदर इसके जो अंदर है फ्री इलेक्ट्रॉन वो रेंडमली मूव कर रहे हैं तो जब भी हमारे पास किसी भी वायर के अंदर करंट फ्लो करता है तो उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैटिक फील्ड दोनों आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड उसके इर्द गिर्द और इसके उसके बिटवीन और उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जब भी इसमें से वायर फ्लो फ्लो करे करंट फ्लो करेगा तो इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी तो इसमें क्वेश्चन में जो हमारे पास राइट आंसर बनता है कि कैरिड बाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के थ्रू कैरिड होता है कैरिड बाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द बिटवीन एंड अराउंड द वायर्स तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन है मैन आइडियल वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है वो क्या प्रोवाइड करता है फिक्स वोल्टेज इन जीरो करंट फिक्स करंट इन जीरो वोल्टेज फिक्स वोल्टेज इन फिक्स करंट तो लोड इन डिपेंडेंट करंट एंड वोल्टेज इन डिपेंडेंट लोड तो हमारे पास जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है वो उसकी बेसिकली इंटरनल रजिस्टेंस जीरो होती है तो आइडियल वोल्टेज सोर्स हमारे पास जो है फिक्स वोल्टेज को प्रोवाइड करता है तो इसके हमारे पास लोड कनेक्ट है सपोज ये हमारे पास एक लोड कनेक्ट है और इस तरफ हमारे पास ये आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है बेसिकली एक इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होती है और ये फिक्स्ड वोल्ट फिक्स जो है वोल्टेज को प्रोवाइड करता है लेकिन जो इसमें जो करंट होता है वो लोड डिपेंडेंट करंट प्रोवाइड आइडियल वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड लोड डिपेंडेंट करंट एंड फिक्स्ड वोल्टेज तो इसमें जो राइट आंसर हमारा कुछ चाइस बनती है ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है डी इज़ अ राइट आंसर एन आइडियल वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड द लोड डिपेंडेंट करंट लोड के ऊपर डिपेंड करता है कितने एम्पेयर का लोड है किस तरह का लोड है लोड डिपेंडेंट करंट एंड वोल्टेज इंडिपेंडेंट लोड तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट right आंसर बन जाता है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट है वट इज़ द करंट डिलीवर्ड बाई द सोर्स तो हमारे पास एक सर्किट गिवन है फिफ्टी वोल्ट हमें दी गई और रजिस्टेंस आर वन आर टू आर थ्री आर फोर और आर फाइव हमें गिवन है तो हमने टोटल करंट की जो वैल्यू है इसको हमने बताना है कि कितना करंट इस सर्किट के क्रॉस प्रोड्यूस हो रहा है तो हमें जो ये वैल्यूज दी गई ये रजिस्टेंस की नहीं ये कंडक्टेंस की वैल्यू है ये कंडक्टेंस तो रजिस्टेंस का जो बेसिकली अपोजिट होता है वो उसको हम कंडक्टेंस कहते हैं आर इज इक्वल टू दी वन डिवाइडेड बाई जी तो ये हमें कंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है तो कंडक्टेंस की वैल्यूज के थ्रू हमने करंट को फाइंड करना है कि कौन सा करंट जो है इस सोर्स के सोर्स में से प्रोड्यूस हो रहा है तो करंट आई की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड करनी है तो उसको फाइंड कर लेते हैं तो हमारे पास जो ओरिजिनल सर्कट था हमें ये गिवन है तो हमें जो कंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है ये फाइव कंडक्टेंसीज हैं जो सर्कट के अंदर हमें जो गिवन है जो रजिस्टेंस रजिस्टेंस की वैल्यू हमें नहीं दी कंडक्टेंस की वैल्यू हमें दी गई है तो इस सर्कट को सॉल्व कर लेते हैं आप देख सकते हैं कि जी टू और जी थ्रू जो की जो वैल्यू है हमें टू और दोनों की वैल्यूज हमारे पास टू है तो इनको सॉल्व कैसे करेंगे ये रजिस्टेंस के अपोजिट हमारे पास कंडक्टेंस होती है अपोजिट हम इसको अप्लाई करेंगे किस तरह सॉल्व करेंगे जी टू प्लस जी थ्री हमारे पास फोर इस कंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी जी टू जी थ्री की वैल्यू जो आज जी जो वैल्यू हमारे प
और जी फोर फाइव आपस में पैरल के अंदर आ जाएंगी जी टू थ्री और जी फोर फाइव आपस में ये आ गई हैं सर्किट में तो इनको पैरल में जब ये आ जाएंगी तो कैसे फाइंड होंगी जी टू थ्री फोर फाइव किसके के लिए हो जाएगी जी टू थ्री प्लस जी फोर फाइव जी टू थ्री ये हमारे पास फोर है और जी फोर फाइव टू है तो फोर प्लस टू तो इनकी वैल्यू हमारे पास सिक्स बन जाएंगे जी टू थ्री फोर फाइव की जो वैल्यू आ जाएगी जो कंडक्टर की जो वैल्यू है वो सिक्स आ जाएगी तो इसका ओवरऑल जो सर्किट बन जाएगा हमारे पास ये अब जी टू थ्री फोर फाइव की जो वैल्यू हमने निकाली है वो सिक्स कंडक्टर की वैल्यू और जी वन की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी फाइव है तो इनको सॉल्व कर लेते हैं अब जी वन मल्टीप्लाई बाई जी टू थ्री फोर फाइव डिवाइडेड बाई जी वन प्लस जी टू थ्री जी फोर फाइव तो ये कैसे हो जाएगा जी वन इंटू जी टू थ्री फोर फाइव डिवाइड बाई जी वन प्लस जी टू थ्री फोर फाइव जी वन की वैल्यू हमारे पास फाइव फाइव है और जी टू की जी टू थ्री फोर फाइव की वैल्यू सिक्स है फाइव इंटू सिक्स डिवाइड बाई फाइव प्लस सिक्स तो थर्टी डिवाइड बाई एलेवन तो टोटल कंडक्टर जी टी जो आ जाएगी टोटल कंडक्टर हमें जो मिल जाएगी टू पॉइंट सेवन टू सेवन टू इसकी कंडक्टर्स की हमारे पास टोटल कंडक्टर सर्किट की आ जाएगी तो अगर इसी तरह जो टोटल करंट फ्लो करेगा आई टी इज इक्वल टू वी टी डिवाइडेड बाई और और टी होता है और की जो हम का जो रिस्टेंस का जो पोजन है हमारे पास कंडक्टर्स वन ओवर जी टी आ जाएगा इस जगह पे तो ये कैसे हो जाएगा आई टी इज इक्वल टू फिफ्टी डिवाइड बाई वन इंटू टू पॉइंट सेवन टू ये ऊपर जाके इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके तो हमारे पास जो टोटल करंट फ्लो करेगा सर्किट में से वन थर्टी सिक्स पॉइंट थ्री सिक्स तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी इज़ आ राइट आंसर तो टोटल करंट फ्लो करेगा वन थर्टी सिक्स पॉइंट थ्री सिक्स इज़ आ राइट आंसर तो आप क्वेश्चन के अंदर आप देख भी सकते हैं तो राइट आंसर हमारे पास बनता है ऑप्शन बी वन थर्टी इज़ आ राइट आंसर तो क्वेश्चन नंबर थर्टी की तरफ जाते हैं थर्टी क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी है आ डिवाइस कंज्यूम वन हंड्रेड किलो वाट हार इन टेन हार्स दस घंटों के अंदर वो कंज्यूम करिए हंड्रेड किलो वाट हार इनर्जी द पावर कंज्यूम इन द डाइस हमने पावर के को बताना है तो हमें पता है जो हमें जो इनर्जी की वैल्यू दी गई है वन हंड्रेड किलो वाट हार तो वन हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई किलो वाट हार का मतलब एक किलो वाट हार वन थाउजेंड वाट हार वन थाउजेंड से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड इंटू वन थाउजेंड हो जाएगा तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वन इंटू टेन रेज पावर फाइव तो वो टेन रेज पावर फाइव और जो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू ओवरऑल आ जाएगी वो वन इंटू टेन रेज पावर फाइव आ जाएगी तो टी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी टेन हार दी हुई है टेन पावर पेन वन या टेन ए की बात है हमारे पास टी की वैल्यू हमारे पास जो आ जाएगी वो टेन आ जाएगी हमें पावर का जो फार्मूला था पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम पावर इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय टी तो हमारे पास जो बन जाए किस तरह डिफाइंड हो जाएगा तो हमारे पास ओवरऑल एनर्जी की जो वैल्यू है वन इंटू टेन रेज पावर फाइव डिवाइड बाई टी की वैल्यू टेन रेज पावर वन तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी वन मल्टीप्लाई बाई टेन रेज पावर फोर तो ऊपर जाके ये माइनस माइनस हो जाएगा आपस में फाइव टेन माइन टेन रेज पावर फाइव माइनस वन तो वन मल्टीप्लाई बाई टेन रेज पावर फोर वाट तो इसको अगर इस तरह ऐड करें तो ये हमारे पास ये टेन टेन के बाद हमारे पास ये तीन जीरो आ जाएंगे तो हमारा जो राइट आंसर बनता है टेन टेन थाउजेंड वाट इसका ऑप्शन सी द राइट आंसर वन इंटू टेन रेज पावर फोर या फिर टेन थाउजेंड वाट हमारे पास ये कंज्यूम हो रहे हैं तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हमारे पास ये राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी राइट आंसर टेन थाउजेंड वाट आ जाएगा यहाँ पर तो आज की हमारी वीडियो इतनी थी अगर आप हमारी इस वीडियो की पीडीएफ को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से जाके इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके थैंक यू सो